The information given below is taken from the record of two companies belonging to the same industries. Industries, इनकम स्टेटमेंट तथ्यूटी इनकम स्टेटमेंट तथ्य एवं रिटर्न आर्निंग तथ्य देव डिविडेंड लभ्यांश दे शेयर होल्डर गण जो टाक पाए रिक्वे Answer each of the following question by making a comparison of one or more relevant ratio. So, अपन के निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर दी तो होगे। एक एक उधिक जरिशो निम्नलिखित करे अपन के तुलना करे निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर दी तो होगे। ये नंबर बोल से हुईस कंपनी इज यूजिंग The shareholders' investment more profitable. Own company the shareholder own own it binyog odhi labjono. Ekhane bola achhe je own company the apna ke bolche je ei rokom duita company to thod dewa achhe. Amra bebushay je allosta ka pore achhe. She allosta ka amra ekorbo amra share kinbo. Company the own ekta company the binyog korbo. Ek company aathar ba big company. लभ्यांश दे लभ्यांश प्रदान कर रिक्वयरमेंट 
লাভারহাম নির্ণয় করব ডিভিডেন্ড রেট অন শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার ইকুইটির উপর ডিভিডেন্ড রেট আমরা নির্ণয় করব ডিভিডেন্ড কে শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি দ্বারা ভাগ করব 100 দ্বারা গুণ করব আচ্ছা তো এখানে আমাদের ফর কোম্পানি এ এবং ফর কোম্পানি বি দুটো কোম্পানি আছে দুটো কোম্পানি আলাদা আলাদা করে নির্ণয় করতে হবে তো এ কোম্পানি আমাদের ডিভিডেন্ড দেওয়া আছে 50000 এ কোম্পানি ডিভিডেন্ড আছে 50000 এই যে 50000 এ কোম্পানি যে ডিভিডেন্ড এই 50000 টাকা এ কোম্পানি দিচ্ছে আমাদের 11 লক্ষ যে শেয়ার ক্যাপিটাল টাকা আছে সেই 11 লক্ষ শেয়ার ক্যাপিটালের জন্য 50000 টাকা দিচ্ছে তাহলে 1 টাকার জন্য দিবে কত 100 টাকার জন্য দিবে কত অর্থাৎ এটা ঐকিক নিয়মে যেভাবে করছে ওইরকম ভাবে আমরা করছে যে 11 লক্ষের জন্য দিয়েছে 50000 1 টাকার জন্য কত অথবা 100 টাকার জন্য কত পার্সেন্টেজ করে নিয়েছে আমরা অর্থাৎ ডিভিডেন্ড কে শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি দ্বারা ভাগ করেছে 100 দ্বারা গুণ করেছে আমরা এখানে যে রেট পেয়েছি ডিভিডেন্ড রেট পেয়েছি এত রেট পেয়েছি আমরা বি কোম্পানি ঠিক একই ভাবে আমরা ডিভিডেন্ড রেট নির্ণয় করব 80000 কে আমরা এখানে যে শেয়ার ক্যাপিটাল ছিল আমাদের বি কোম্পানি সেই বি কোম্পানি শেয়ার ক্যাপিটাল দ্বারা ভাগ করেছে 100 দ্বারা গুণ করে আমরা এ রেট পেয়েছি তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে যে এ কোম্পানির রেট বেশি এ কোম্পানিতে যদি আমরা বিনিয়োগ করি তাহলে আমরা ডিভিডেন্ড রেটটা বেশি পাবো আর এ কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলে ডিভিডেন্ড রেটটা কম পাবো এর তুলনায় তাহলে আমরা যেটা তো কম পাবো সেটা তো কখনোই করব না তাহলে এ কোম্পানিতে আমরা বিনিয়োগ করব তো এখানে কমেন্টে আমরা দেখতে হবে ডিভিডেন্ড রেট অফ কোম্পানি এ ইজ হায়ার দেন কোম্পানি বি সো শেয়ার হোল্ডার ইনভেস্টমেন্ট অফ কোম্পানি এ ইজ মোর প্রফিটেবল ডিভিডেন্ড রেট হচ্ছে কোম্পানি বি হচ্ছে কোম্পানি এর ডিভিডেন্ড রেটটা বেশি তাই আমাদের এ কোম্পানিতে ইনভেস্ট করা শেয়ার হোল্ডার গুণদের এ কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা অধিক লাভজনক তারপর বলা আছে বি নাম্বার হুইচ কোম্পানি ইজ বেটার এবল টু মিট ইটস কারেন্ট অবলিগেশন কারেন্ট অবলিগেশন বা কারেন্ট লাইবিলিটিস এখানে অবলিগেশন না দেয় এখানে লায়াবিলিটিস দেয়া থাকতো লাইবিলিটিস দেয়া থাকতো তাহলে এই লাইবিলিটিস অবলিগেশন একই কথাই তো আমাদের এখানে বলছে যে হুইজ কোম্পানি ইজ বেটার এবল টু মিট ইটস কারেন্ট অবলিগেশন কোন কোম্পানি দায় পরিষদে সবচেয়ে বেশি সামর্থ্য সবচেয়ে ভালো সামর্থ্য আছে কার কারেন্ট দায় পরিষদে সবচেয়ে ভালো হুইজ কোম্পানি ইজ বেটার এবল টু মিট ইটস কারেন্ট অবলিগেশন চলতি দায় চলতি দায় পরিষদের কোন কোম্পানির সবচেয়ে ভালো সমর্থ আছে তো আমাদের চলতি দায়ের যে সূত্র সেই চলতি দায়ের সূত্রে এখানে অ্যাপ্লাই করব চলতি দায়ের সূত্র অ্যাপ্লাই করলে আমাদের চলতি দায় এখানে কি কি আছে সেটা দেখব কারেন্ট লাইব্রেটিস আমাদের উল্লেখ করে দেওয়া আছে এখানে কারেন্ট লাইব্রেটিস আমাদের উল্লেখ করে দেওয়া আছে এই যে কারেন্ট লাইব্রেটিস দুইটি কোম্পানি দেওয়া আছে ছয় লক্ষ সত্তর হাজার আর দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তো কারেন্ট লাইব্রেটিস এর আমাদের সূত্রটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট কে কারেন্ট লাইব্রেটিস দ্বারা ভাগ করবো আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট এখানে কি কি আছে কারেন্ট অ্যাসেট আগে একটু আগে বললাম এই প্লান্ট নেট এটা হচ্ছে আমাদের ফিক্সড অ্যাসেট এটা হচ্ছে ফিক্সড অ্যাসেট তো প্লান্ট অর্থ হচ্ছে এই যন্ত্রপাতি এই যন্ত্রপাতি বাদে আমাদের ক্যাশ নগদ টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল প্রাপ্য হিসাব এবং ইনভেন্টরি মজুদ পণ্য এই তিনটি হচ্ছে আমাদের চলতি সম্পদ এই চলতি সম্পদকে আমরা কি করব চলতি দায় দ্বারা ভাগ করব তাহলে চলতি সম্পদ আমাদের কত আছে এগারো লক্ষ আশি হাজার সবগুলো যোগ্য এখানে বের করে আলাদা বের করা হয়েছে যে ক্যাশ এ কোম্পানির জন্য ক্যাশ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ইনভেন্টরিস আমাদের সবগুলো যোগ করেছে এখানে এগারো লক্ষ আশি হাজার কিছু বলবেন আচ্ছা এগারো লক্ষ আশি হাজার কে আমরা কারেন্ট লাইব্রেটিস যেটা আছে কারেন্ট লাইব্রেটিস এখানে দেওয়া আছে ছয় লক্ষ সত্তর হাজার টাকা তারা ভাগ করবো 
ছয় লক্ষ সতেরো হাজার টাকা দাম ভাগ করেছি ভাগ করার ফলে আমরা যে অনুপাত পেয়েছি সেটা হচ্ছে যোগ করেছি এই তথ্য গুলা পেয়েছি এই তথ্য গুলা পেয়েছি এখানে যে তথ্য গুলা পেয়েছি এটা আমরা ব্যালেন্স শিট থেকে নিয়ে আসছি এখানে ব্যালেন্স শিট আমাদের বি কোম্পানি তিন লক্ষ বিশ ছয় লক্ষ তিরিশ এবং নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এটা আমরা এই ডাটা গুলো আমরা এখানে নিয়ে গেছি নিয়ে গিয়ে সবগুলো যোগ করে উনিশ লক্ষ টাকা হয়েছে আমাদের তো এই অ্যাসেট উনিশ লক্ষ টাকা এই উনিশ লক্ষ টাকা অ্যাসেট কে আমরা দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যে দায় আছে সে দায় দ্বারা ভাগ করেছি ভাগ করে আমাদের এখানে আমরা পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট অর্থাৎ আমাদের এক টাকা কারেন্ট লাইবিলিটিস এর বিপরীতে আমাদের সম্পদ আছে এক টাকা একাশি পয়সা তাহলে এখানে আমাদের সম্পদ কার বেশি আছে মানে কে কারেন্ট লাইবিলিটিস মানে খুব দ্রুত ইয়া করতে সমর্থ হবে ভালো ভালো পজিশনে কি আছে কি আছে বীর সম্পদের পরিমাণ বেশি আছে তাহলে যার সম্পদের পরিমাণ বেশি থাকবে সে ভালো অবস্থানে আছে এখানে লেখছে স্ট্যান্ডার্ড কারেন্ট রেশিও এত ভাই হচ্ছে এভাবে ধরা যায় যে ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান ইজ মোর ক্লোজ টু টু মানে <laughs> 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 The standard current ratio is to 1. Company B is better able to meet, ah, I to learn, huh? meet its current obligation because company B nah, is standard than company nah, A. Is that why? আমাদের কমেন্ট যেটা আছে এখানে স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুটা শুধু টু ইস টু ওয়ান হবে আর কমেন্ট যেটা আছে সেটা এইভাবে লেখা যাবে স্ট্যান্ডার্ড কারেন্ট রেশিও টু ইস টু ওয়ান কোম্পানি বি ইজ বেটার অ্যাবল টু মিট এটস কারেন্ট অবলিগেশন বিকজ কোম্পানি বি রেশিও বির অনুপাত ইজ স্ট্যান্ডার্ড দেন কোম্পানি এ কোম্পানি এর তুলনায় কোম্পানি বি রেশিওটা বেটার হবে বি রেশিও কোম্পানি বি রেশিও ইজ বেটার দেন কোম্পানি অর্থাৎ আমাদের এক টাকা দায়ের বিপরীতে সম্পদ আছে এক টাকা ছিয়াত্তর পয়সা 
আর বীর আছে এক টাকা একাশি পয়সা তাহলে কার সম্পদের পরিমাণ বেশি যার সম্পদের পরিমাণ বেশি আমাদের সেটাই আমাদের কাছে এখানে তার কথাই লিখতে হবে যে আমাদের বীর সমর্থটা বেটার এর তুলনায় দ্রুত কালেক্ট করতে পারবে কোন কোম্পানি তার রিসিভার এর কাছ থেকে দ্রুত কালেক্ট করতে পারবে তাহলে দ্রুত কালেক্ট করতে পারবে এর জন্য আমরা যে রিসিভার টার্ন ওভার যে সূত্রটি সেটা আমরা ইউজ করব রিসিভার টার্ন ওভার সমান ট্রেড সেলস ভাগ রিসিভার নিট ভাই এখানে এভারেজ হলো না কেন হুম এভারেজ এভারেজ লিখতে হবে ক্রেডিট সেল নেট ভাগ এভারেজ এভারেজ রিসিভেবল এভারেজ রিসিভেবল এই সূত্র আমাদের ব্যবহার করতে হবে তো এভারেজ রিসিভেবল আমাদের কোম্পানির এ যেটা আছে সেটাই হবে কোম্পানির বিয়ের সেটাই হবে কারণ এটা দুইটা দুই কোম্পানি দুইটা দুই কোম্পানি যদি এখানে সাল আলাদা থাকতো তাহলে আমরা ওপেনিং ক্লোজিং ধরতে পারতাম বুঝতে পেরেছেন যদি সাল আলাদা থাকতো কিন্তু দুইটা দুই কোম্পানি কোম্পানি দুইটা দুই রকম তাহলে এখানে যে ডাটা দেওয়া আছে এখানে যে রিসিভেবল দেওয়া আছে এই রিসিভেবল কি এই রিসিভেবল কি এ কোম্পানি হতে পারে হতে পারে না এটা শুধু বি কোম্পানিরই কিন্তু বি কোম্পানির ডাটা একটাই আছে এ কোম্পানির ডাটা একটাই দেওয়া আছে অতএব এটা এভারেজ রিসিভেবল যদি এটা যদি দু এবং এটা যদি দু সালের ডাটা হতো তাহলে আমরা ওপেনিং ক্লোজিং ধরতে পারতাম তাই না এটা হচ্ছে বিশ সালের বিশ সালের এটা হচ্ছে ওপেনিং ধরতে পারতাম আর এটা হচ্ছে ক্লোজিং ধরতে পারতাম বিশ সালের জন্য কিন্তু এখানে সাল না এখানে দুটা কোম্পানি আলাদা কথা বলছে দুটা কোম্পানি আলাদা এ কোম্পানি এবং বি কোম্পানি এখানে সাল দেওয়া নাই তাহলে অতএব এখানে যেহেতু সাল দেওয়া নাই যেটা যে ডাটা আছে ওই ডাটাটাই এভারেজ ডাটা তো এখানে আমরা যে সুতোটি ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে এভারেজ আমাদের যে রিসিভেবল আছে সেই রিসিভেবল দ্বারা আমরা ভাগ করেছি করে আমরা একটা তো পেয়েছি বারো দশমিক এত এত টাইমস আর একটা তো পেয়েছি এত টাইমস তাহলে কোনটা বেটার হবে আমাদের যেটা টাইমস বড় মানে বেশি হবে সেটা আমাদের কাছে বেটার কারণ যত বড় টাইমস হবে এখানে তত আমাদের সময় কম লাগবে তো সময় কম লাগবে কি হবে যে আমরা ওই যে এর আগে একটা কোশ্চেন ছিল জি বলুন কোশ্চেন যে নেট ক্রেডিট সেলস নেট ক্রেডিট সেলস অ্যাকচুয়ালি সেলস থেকে ক্যাশ সেলস বাদ দিলে তো নেট ক্রেডিট সেলস থাকে আমাদের 
যদি ক্যাশ সেলস ইন্ডিকেট করে দেওয়া থাকে যে এটা ক্যাশ সেলস যদি ক্যাশ সেলস ইন্ডিকেট করে দেওয়া থাকে এটা ক্যাশ সেলস তখন আমরা ক্যাশ টুকু বাদ দেব আর না দেওয়া থাকে তাহলে যে সেলস থাকবে সেই সেলসটা আমাদের ক্রেডিট হবে ক্লিয়ার হ্যাঁ भाग कर दिन संख्या पा जो बढ़ा डे आदाय करते कोम्पानी मान जो कम एक कथा मन रखा जो कम से সে তত ভালো অবস্থানে আছে অ্যাকাউন্ট ডিসেবল এর কাছ থেকে আদায় করার ক্ষেত্রে সে তত ভালো অবস্থানে থাকবে তাহলে এখানে আমাদের এ কোম্পানি টাইমসটা বেশি তাই সো কোম্পানি এ ইজ বেটার দ্যান কোম্পানি এ বিকজ কোম্পানি এ কালেক্স ইটস রিসিভেবল ফাস্টার দ্যান কোম্পানি বি কোম্পানি এ কোম্পানি বি এর চেয়ে ভালো কারণ কোম্পানি এ কোম্পানি বি এর তুলনায় দ্রুত রিসিভেবল এর কাছ থেকে আদায় করতে পারে टोटल 
যে রিটার্নটা এটা हायर হবে বেশি হবে हायर রেট অফ রিটার্ন অন ইটস টোটাল ইনভেস্টমেন্ট তার টোটাল ইনভেস্টমেন্টের উপর কোন কোম্পানির রেটটা হাই হবে বেশি হবে তো ডি নাম্বার এখানে আমরা আর ওই যে সূত্রটি সূত্রটি इनकम <coughs> সবগুলো আমরা বাদ দিয়েছি বাদ দেওয়ার পর যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে নিট ইনকাম ঠিক বি কোম্পানির ক্ষেত্রে ওই রকম আমাদের যে ডাটা গুলো আছে এখানে ইনকাম স্টেটমেন্টের যে ডাটা গুলো আছে এই যে ইনকাম স্টেটমেন্টের যে ডাটা গুলো আছে এই ডাটা গুলো থেকে এই সেলস থেকে এই সেলস থেকে এইগুলো সবগুলো বাদ দেব বাদ দেওয়ার পর যেটা থাকবে তার নাম হচ্ছে নিট ইনকাম আর ডিভিডেন্ড আমরা বাদ দেব না ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে ডিভিডেন্ড বাদ দেয় না ডিভিডেন্ড বাদ দেয় রিটেন আর্নিং স্টেটমেন্ট থেকে রিটেন আর্নিং স্টেটমেন্ট থেকে আমাদের ডিভিডেন্ডটা বাদ যাবে তো আমরা নেট ইনকাম যখন নির্ণয় করব শেষ থেকে যাবতীয় খরচগুলো আমরা বাদ দেব বাদ দেওয়ার পর পাব হচ্ছে নেট ইনকাম এই নেট ইনকামকে আমরা টোটাল অ্যাসেট দ্বারা ভাগ করব টোটাল অ্যাসেট আমাদের অঙ্কে ভাগ দেওয়া আছে কত টোটাল অ্যাসেট আমাদের অঙ্কে দেওয়া আছে আমাদের এ কোম্পানিতে দেওয়া আছে তেইশ লক্ষ দশ হাজার বি কোম্পানিতে দেওয়া আছে তেতাল্লিশ লক্ষ টাকা তো আমাদের নিট ইনকামকে এখানে যে নিট ইনকাম ক্যালকুলেট করছে এ কোম্পানি সত্তর হাজার টাকা সত্তর হাজার টাকাকে আমরা এই টোটাল অ্যাসেট দ্বারা ভাগ করেছি একশো দ্বারা গুণ করেছি আমরা এখানে পার্সেন্টেজ পেয়েছি আর ওয়াই এত পার্সেন্ট এত পার্সেন্ট আমরা ইনভেস্টমেন্টের উপর এত পার্সেন্ট করে আমরা ইনকাম করছি আর বি কোম্পানির আমরা ঠিক একইভাবে নিট ইনকামকে টোটাল অ্যাসেট দ্বারা ভাগ করেছি পরে একশো দ্বারা গুণ করে আমরা এত পার্সেন্টেজ পেয়েছি তার মানে আমাদের যে ইনভেস্টমেন্ট আছে ইনভেস্টমেন্টের উপর এত ইনকাম করেছে আর এ কোম্পানি এত ইনকাম করেছে তাহলে দুই কোম্পানির মধ্যে কোন কোম্পানি বেটার কোম্পানি এ তাহলে বেটার যে দুই কোম্পানির মধ্যে আমাদের কোন কোম্পানি বেশি আয় করছে তার ইনভেস্টমেন্টের উপর ইনভেস্টমেন্টের উপর আয় করছে এ কোম্পানি কোম্পানি লিখবো যে কোম্পানি ইজ হায়ার রেট অফ রিটার্ন অন फिक्स कोम्पानी शेयर क्रय करते चान कम्पानी शेयर चूज कर তাহলে কোন কোম্পানি শেয়ার ক্রয় করবেন ইতিমধ্যে আপনি বুঝে গেছেন যে শেয়ার ক্রয় করতে গেলে শেয়ার ক্রয় করতে গেলে আমরা মানুষ শেয়ার কিসের জন্য ক্রয় করে শেয়ার ক্রয় করে লভ্যাংশের জন্য যে লভ্যাংশ যে কোম্পানির বেশি সেই কোম্পানিতে আমরা শেয়ার ক্রয় করব তাহলে এখানে কোম্পানিতে লভ্যাংশ আমরা বেশি পাচ্ছি কোম্পানি এ কোম্পানিতে বেশি পাচ্ছি এই যে প্রথম যে রিকোয়ারমেন্ট আমরা ফোর পয়েন্ট পার্সেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের লভ্যাংশের রেট এটা আর আবার এ কোম্পানিতে আমাদের নেট ইনকামের কোথায় বের করলাম এই যে ইনভেস্টমেন্টের উপর আমাদের যে টোটাল রিটার্নটা সেটাও এ কোম্পানিতে বেশি তো আমরা যেহেতু ক্যালকুলেট করেছি এখানে এখানে যেহেতু ক্যালকুলেশন করেছে সেহেতু ক্যালকুলেশন আলোকে আপনি এখানে ইনভারতে বলতে পারেন ইফ উই ওয়ান্ট টু বাই শেয়ার অব দ্য কোম্পানি দেন উইল চুজ এ কোম্পানি 
যদি আমরা কোম্পানি শেয়ার ক্রয় করতে চাই তাহলে আমরা এই কোম্পানিকে চয়েস করব বিকজ ডিভিডেন্ড রেট অফ কোম্পানি এ ইজ हायर দ্যান কোম্পানি বি সো শেয়ার হোল্ডার ইনভেস্টমেন্ট শেয়ার হোল্ডার ইনভেস্টমেন্ট অফ কোম্পানি এ ইজ মোর প্রফিটেবল এই কথা লিখতে হবে সাধারণ মানুষের সাথে ভাই আমার কথা বলতে একটু খুবই সমস্যা হচ্ছে যদি কিছু মনে না করেন আপনারা এখন আপনাদের এই অঙ্কের আলোকে এই অঙ্কের আলোকে যে অঙ্কটা আছে অঙ্কের আলোকে এই অঙ্কটা তিনবার বা এসেছিল হয়তো বা আমি কথা বলতে আমার খুবই সমস্যা হচ্ছে এবং আমার অবস্থা খুবই খারাপ তো এই অঙ্কের আলোকে আরো দুই তিনটা অঙ্ক আছে আরো দুই তিনটা অঙ্ক আছে ঠিক এই একই রকম অঙ্কের আলোকে আপনার আপনারা অঙ্ক দেখবেন কত ডে সময় লাগবে আপনাদের প্রশ্ন যদি বলা থাকে কত ডে সময় লাগবে তাহলে সে ক্ষেত্রে ডে করবেন তখন আপনারা এটাকে আপনারা আপনাদের আর এই অঙ্কে আমাদের রেশিও দেওয়া মানে দেওয়া আছে এই রেশিওর প্রেক্ষিতে আপনাকে ভ্যালু বের করতে হবে এই রেশিও দেওয়া আছে এখানে ওয়ান ইস টু এই রেশিওর থেকে আপনাকে ভ্যালু বের করতে হবে বুঝতে পেরেছেন মানে উল্টা দিকে করতে হবে আপনাকে এখানে এই এই অঙ্কে যেমন এত পার্সেন্টেজ আমরা বের করলাম কিসে পার্সেন্টেজ আমরা নিট ইনকাম এবং টোটাল অ্যাসেট এত এর প্রেক্ষিতে আমরা এত পার্সেন্ট বের করলাম এখন আপনাকে এরকম পার্সেন্টেজ দেওয়া দেওয়া আছে অঙ্কে এরকম এরকম শুধু ইয়া দেওয়া থাকবে রেশিও দেওয়া থাকবে এর প্রেক্ষিতে আপনাকে এই টাকা এই টাকা বের করতে হবে কত টাকা নিট ইনকাম করছে বা কত টাকা আমাদের টোটাল অ্যাসেট আছে এরকম বের করতে হবে এরকম আমাদের এখানে ডেস দেওয়া আছে না এই ডেস করার দরকার নেই এটা এটার কথা বলবেন এত ঝামেলা যাওয়ার দরকার নেই আপনার টাইম ধরে করবেন ঠিক আছে আচ্ছা আর এরকম টাইমস দেওয়া আছে আছে এরকম টাইম দেওয়া আছে তখন আপনাকে নিট সেল অথবা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কত আছে সেটা বের করতে হবে ওই অঙ্ক জাস্ট এরকম মানে শেষের এটুকু তুলে দেওয়া আছে আপনাকে ওইটুকু ক্যালকুলেট করতে হবে ক্যালকুলেট করে আপনাকে এরকম ব্যালেন্স শিট মিলাই দেখাতে হবে এই যে আমরা যে এখানে করেছি না যে সম্পদ দায় এবং মালিকানা সত্য যেগুলো এখানে করেছি এই যে এই যে ব্যালেন্স শিট যেমন ধরুন এ কোম্পানির ক্ষেত্রে তেইশ লোক দশ হাজার এবং বি কোম্পানির ক্ষেত্রে তেইশ লোক দশ হাজার এ করছে না মিলে গেছে না এইরকম আপনাকে জাস্ট একটা ব্যালেন্স শিট তৈরি করে মিলাইতে হবে তো এই অঙ্কটা ঠিক ওই রকম যে আমাদের এখানে রেশিও দেওয়া আছে হ্যাঁ রেশিও দেওয়া আছে ফিক্সড অ্যাসেট আমরা 
দুইটা এখানে দেওয়া আছে ফিক্সড অ্যাসেট টার্নওভার রেশিও দেওয়া আছে আপনি আগে কিন্তু আমরা রেশিও বের করেছি আর এখন রেশিও বের করে দেয়া আছে আপনাকে ফিক্সড অ্যাসেট কত বা আপনার এই ফিক্সড অ্যাসেটের সাথে কি সম্পর্ক যুক্ত যখন টার্নওভার রেশিও থাকে সেলস সেলস বের করতে হবে এরকম কিন্তু একটা ক্লু আমাদের দেওয়া থাকবে এখানে এই লোনকে লাস্টে আমাদের ফিক্সড অ্যাসেটের ভ্যালু দেওয়া আছে একটা ক্লু দেওয়া আছে এই একটা ক্লুর প্রেক্ষিতে আপনাকে সব নির্ণয় করতে হবে তো ফিক্সড অ্যাসেট আমাদের এখানে টার্ন ওভার রেশিও দেওয়া আছে টোটাল ডেপ্ট পিরিয়ড দেওয়া আছে টু মান্থ এই টু মান্থ কিন্তু আমরা ক্যালকুলেট করতাম কত মাস বা কত দিন এখানে দিন সংখ্যা ক্যালকুলেট করে দেওয়া আছে গ্রস প্রফিট রেট আমরা বের করতাম বের করে দেওয়া আছে এ নেট প্রফিট বের করে দেওয়া আছে কনজামশন অফ র মেটেরিয়াল র মেটেরিয়াল কত ব্যবহার হয়েছে সেটা দেওয়া আছে ফোর্টি পার্সেন্ট অফ কস্ট ইনভেন্টারি অফ র মেটেরিয়ালস চার মান্থ কনজামশন এটা দেওয়া আছে কত মাস পর পর ইনভেন্টারিটা আমাদের ব্যবহার হয় ফিনিশ গুডস আমাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ কস্ট কস্টের কত পার্সেন্ট আমরা ফিনিশ গুডস ফিনিশ গুডসের মূল্যটা কত সেটা এখানে দেওয়া আছে মানে ক্লোজিং স্টক তারপরে আছে ফিক্সড অ্যাসেট টু কারেন্ট অ্যাসেটের রেশিও বের করে দেওয়া আছে আপনাকে ফিক্সড অ্যাসেট এবং কারেন্ট অ্যাসেট বের করতে হবে কারেন্ট কারেন্ট রেশিও দেওয়া আছে টু ইস টু ওয়ান কারেন্ট রেশিও সঙ্গে সঙ্গে কী জানি কারেন্ট লাইব্রেটিস আর কারেন্ট অ্যাসেট সম্পর্কে যুক্ত এখানে তাহলে কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট লাইব্রেটি বের করতে হবে আপনাকে লং টার্ম লাইব্রেটি এবং কারেন্ট লাইব্রেটির রেশিও দেওয়া আছে আপনাকে একটা ভ্যালু বের করতে হবে ক্যাপিটাল টু রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস দেওয়া আছে মানে ক্যাপিটাল এবং রিজার্ভ সারপ্লাসে দুটা অনুপাত দেওয়া আছে এখানে পাঁচ অনুপাত যাতে এই অনুপাত দেওয়া আছে আপনাকে ক্যাপিটাল আলাদা করতে হবে এই রিজার্ভ এবং সারপ্লাস আলাদা করতে হবে পরে আমাদের যে সম্পদগুলো সম্পদ সম্পদ এবং দায়গুলো এগুলো আলাদা করে আমরা ব্যালেন্স শিট তৈরি করবো এবং আয় এবং ব্যয় নির্ণয় করে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করবো এখানে এমকে যেটা তৈরি করতে বলছে যে ইনকাম স্টেটমেন্ট এম করতে বলছে ফ্রম দ্য ফলোইং পার্টিকুলার রিলেটিং টু এবিসি কোম্পানি এবিসি কোম্পানি প্রিপেয়ার অ্যাজ ডিটেইলস অ্যাজ পসিবল দ্য ইনকাম স্টেটমেন্ট অফ দ্য কোম্পানি ফর দ্য ইয়ার ইন্ডে এত আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করতে বলছে স্যার আপনার সমস্যা হলো স্যার আজকে মনে স্যার রেখে দাও মনে ভালো আপনার কষ্ট হলো স্যার একটু কষ্ট হচ্ছে খুব কষ্ট তো তবে ভাই আজকে ভাগ ভাই আজকে আজকে রাখি আমরা निर्णय करते हैं আর ব্যালেন্স শিট আমাদের ক্যাশ অ্যাকাউন্ট রিসিভাল ক্লোজিং স্টক ফিক্সড অ্যাসেট লিকুইড সরি লাইবিলিটিস আর ক্যাপিটাল অ্যান্ড রিজার্ভ নির্ণয় করতে হবে এই কটা আইটেম আমাদের নির্ণয় করতে হবে আমাদের এই হচ্ছে ক্যাপিটাল লাইবিলিটিস এবং রিজার্ভ এক সাইডে যাবে আর এগুলো হচ্ছে সম্পদ এই সম্পদগুলো এক সাইডে লেখে এটা যদি আমাদের একশো টাকা হয় তাহলে এই দুইটা মিলে একশো টাকা হবে যদি আমাদের ব্যালেন্স শিট মিলে যায় তাহলে আমি বুঝবো যে আমাদের অঙ্ক হয়ে গেছে আর ব্যালেন্স শিট না মিললে তো বুঝবো যে অঙ্ক হয় না তো এভাবে আপনার এখানে করে দেওয়া আছে আপনার একটু জাস্ট একটু একটু দেখবেন বোঝার চেষ্টা করবেন অত ইয়ে করার দরকার নেই অঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক এখানে বেশ অনেক কয়টা আইটেম আছে আপনারা দুইভাবে করবেন মানে বোঝার চেষ্টা করবেন দুইভাবে একটা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্টের দফা আরেকটি হচ্ছে ব্যালেন্স শিটের দফা এখানে এই যে ক্যালকুলেশন অফ ইনকাম স্টেটমেন্ট যে আইটেমগুলো আছে ক্যালকুলেশন অফ ইনকাম স্টেটমেন্ট আইটেম ইনকাম স্টেটমেন্ট আইটেম গুলো এখানে কি কি আসে সেটা সব করেছে মানে যে সেলস সেলস আসে ইনকাম স্টেটমেন্ট সেলস ক্যালকুলেশন করেছে তারপর গ্রস প্রফিট আসে তারপর কস্ট অফ গুডস আসে নেট প্রফিট আসে তারপর ম্যাটেরিয়ালস কস্ট এই কস্টের যে সম্পর্কিত যে এক্সপেন্স আসে এক্সপেন্স আসে তার এই যাবতীয়গুলো আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট হিসাবে আর ব্যালেন্স শিটের যে আইটেমগুলো এখানে এই ব্যালেন্স শিটের যে আইটেমগুলো সেই আইটেমগুলো আলাদাভাবে এখানে করেছি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ইন্ডিং ইনভেন্টরি কেমনে ব্যবহার হয়েছে জাস্ট ওগুলো এখানে তুলে ধরেছি এইগুলো আপনারা একটু দেখবেন দেখার পর বুঝতে যদি সমস্যা হয় সেখানে একটু 
আপনার লাল কালি কলম ইউজ করবেন সেটা একটু দাগ দিয়ে রাখবেন আমি এটা এর উপর পর্ব এতে বলবো सामने <coughs> রবিবার বা সোমবার বা যে নতুন অধ্যায় হবে সে নতুন অধ্যায় সেটাও দিয়ে দেব ঠিক আছে আমার জন্য দোয়া করবেন সামনে দিন হবে আপনার যে নতুন যে চ্যাপ্টার হবে সেই চ্যাপ্টারটা হবে আপনার অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি এবং ওয়ার্কশিটের উপর কিছু মনে নেন না আমার আমার জন্য একটু দোয়া করবেন যে তাতে খুব খারাপ কথা বলতে পারতেছি না ঠিক আছে ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম